ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എച്ച് എസ് ഇ മാനേജർ സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വേർഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്രൗസറിൽ ഡി എച്ച് എസ് ഇ കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന വെബ് പോർട്ടലിൽ പ്രവേശിക്കുക ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും നൽകി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സ് മെനുവിൽ എച്ച് എസ് ഇ മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിങ്ക് ലഭ്യമാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എം ബി വരുന്ന എച്ച് എസ് ഇ മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് ഇ മാനേജർ പൂർണ്ണമായും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഷോ ഇൻ ഫോൾഡർ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എച്ച് എസ് ഇ മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന ഫയൽ കംപ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിൽ അതായത് സിപ്പ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതായി കാണാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഫയൽസ് ഏത് ഓപ്ഷനും വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം സോ എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എച്ച് എസ് ഇ മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ ഇവിടെ ഉണ്ടായതായി കാണാം അത് ഡി ഡ്രൈവിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് തയ്യാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡി ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഫോൾഡർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡി ഡ്രൈവ് തുറക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എച്ച് എസ് ഇ മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫോൾഡർ തുറന്നു നോക്കിയാൽ നാല് ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ എച്ച് എസ് ഇ മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലാണ് തുറക്കേണ്ടത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക വേർഷൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഈ സ്ഥാനത്ത് എറർ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഡി ഡ്രൈവിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേർഷൻ നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ യൂസർ നെയിം എന്നുള്ളയിടത്ത് അഡ്മിൻ എന്നും പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളതും അഡ്മിൻ എന്ന് തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഡി ഡി എം എം വൈ വൈ ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അല്ല എങ്കിൽ കൺട്രോൾ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പാനൽ റീജിയണൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ശരിയായി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ എൻ്റർ എന്ന ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എച്ച് എസ് സി മാനേജർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ ആണ് നിരവധി മെനു ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ബേസിക് സെറ്റിംഗ്സിൽ ബേസിക് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കോഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്കൂൾ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ കി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരു വാണിംഗ് മെസ്സേജ് വരും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ എച്ച് എസ് ഇ മാനേജർ ഡേറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ളിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ് പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന മെസ്സേജ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക മറ്റു മെന്യുകൾ ഗേറ്റ് വേയിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നാൽ എച്ച് എസ് സി മാനേജർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡി ഡ്രൈവിലല്ലാതെ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലുമാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ 
ചില നടപടികൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഞാനിപ്പോൾ ഡി ഡ്രൈവിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എച്ച് എസ് സി മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ജി ഡ്രൈവിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജി ഡ്രൈവിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എച്ച് എസ് സി മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന ഫോൾഡർ ജി ഡ്രൈവിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എച്ച് എസ് സി മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ സോറി ഫയൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എറർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എറർ കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡി ഡ്രൈവ് ഇല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് ശരിയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള നടപടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മെനു ബാറിൽ ഡേറ്റാബേസ് ടൂൾസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഡേറ്റാബേസ് ടൂൾസിൽ ലിങ്ക്ഡ് ടേബിൾ മാനേജർ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരവധി ഫയലുകളുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം സെലക്ട് ഓൾ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ ഈ എച്ച് എസ് സി മാനേജർ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുക നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ ജി ഡ്രൈവിലാണ് എങ്കിൽ ജി ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എച്ച് എസ് സി മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ തുറക്കുക അതിനുള്ളിൽ എച്ച് എസ് സി മാനേജർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ സെലക്ടഡ് ലിങ്ക്ഡ് ടേബിൾസ് വെയർ സക്സസ്ഫുള്ളി റിഫ്രഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എച്ച് എസ് സി മാനേജർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് എറർ എന്ന മെസ്സേജ് മാറിയതിനു ശേഷം വേർഷൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഡി ഡ്രൈവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള നടപടികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എസ് സി മാനേജറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്